Panibagong araw, panibagong story. Dito lang sa Adventure Kids Online Ministry. Season 2. Here are Good News with Tony and Lisa. na ang pangalan ay Cornelio. Marami siyang binibigay na tulong sa mga mahihirap na hudyo. One for you, one for you, and one for you. Isang araw, mga bandang alas tres ng hapon, ay nagkaroon siya ng isang pangitain. Uy, ano kagawa mo? Sabi mo, nagkakita siya ng pangitay. Ganito yung nakikita ko sa TV ganito. Parang ka naman na-focuses dyan. Hindi! Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos. Cornelio! O, bakit may tono? Di ba, ganyan yung mga angels. They are worshippers. Cornelio! Wala ka na nga dyan. Titig na titig siya sa anghel. Oh, at yan. Sabi mo titig na titig. Yes. Oh, titig na. Yes, titig na titig siya dahil sa takot. Ano po yun? Sumagot ang anghel. Nasisiyahan ng Diyos sa iyong mga panadangin at pagtulong sa mahihirap. Kaya, gusto niyang sagutin ang mga panalangin mo. Magpapunta ka ng ilang mga kalalakihan sa Diyopa para sunduin ang isang tao ng pangalan ay si Simon Pedro. Okay. You, you, and you. Go! 
kinabukasan, habang naglalakbay at palapit na sa jopa ang mga tutusan ni Cornelio, si Pedro naman ay umakyat sa bubungan ng bahay para manalangin. Batang tanghali na noon, nagutong si Pedro at gusto nang kumain. Ha? Gutong na siya? Ako, gutong na rin. Ano kaya masarap kainin ngayon? Ha? Alam ko na. Ice cream! Yay! Also, pizza! Woo! And also hamburger! Woo! Napakasarap nun! Ano ba yan, Kuya Francis? Tapusin muna natin yung kwento. Mamaya na yung pagkain mo. Oh, okay. Kinabi sila, oh, nakikinig. Sorry. Sige pa. Okay. Habang inihanda ang kanyang pagkain, Nagkaroon siya ng isang pangitay. Tapos, ano nangyari? Nakita niyang nabuksan ang langit at parang may isang malaking kumot na nakabihin ang apat na sulok habang iginababa ito sa lupa. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng mga hayop. Mga reptilya at mga maiilap na ibon. Narinig ni Pedro ang isang tinig. Bumangon ka, Pedro. Katayin mo ang alinman sa mga hayop na ito at kainin mo. Yes! Kainan na! <laughs> Kuya Francis, ano na naman yung ginagawa mo? Sabi mo katayin ko mga hayop. Hindi, hindi naman yung kinatay ni Pedro. Ha? Huh? Ano ba? Sorry. O, oh, ba't ka nagsasorry? Kinatay ko silang daw ah. Ah, hindi, ganito yun. Sumagot si Pedro. Hindi ko po magagawa iyan. Panginoon, ang mga hayop na iyan ay itinuturing na marumi at hindi pwedeng kainin ayon sa inyong kautusan. Kailanman ay hindi pa ako kumain ng mga hayop na iyan. Nagsalita ulit ang tinig. O, kung ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay inakyat sa langit ang kumot ngayon. Pinipilit pang unawain ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng pangitain. At nagsabi sa kanya ang espiritu, Makinig ka, may tatlong lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Manaog ka, at huwag mag-atubilin sumama sa kanila dahil ako ang nagsubok sa kanila. Pinatuloy sila ni Pedro at ni Kaya na doon na matulog ng gabi nito. Halika yun! Halika yun! Kinabukasan, gumayak si Pedro at sumama sa kanila. Doon ay naghihintay sa kanila si Cornelio, pati na ang mga kamag-anak at kaibigan nito na kanyang inanyayahan. Nakita ni Pedro ang maraming tao na natitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa reliyon ng isang hudyo ang makisama o dumalag sa isang hindi hudyo. No, 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 no. No, 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 no. Pero ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi o hindi karapat dapat pakitunguhan ang sinumang tao. Yes! Yes, 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 Sumagot si Cornelio, narinito po kami lahat ngayon sa harap ng Diyos Naghihintay para pakinggan ang lahat ng pinagsasabihin ng Panginoon sa pamamagitan ninyo. Wow! Kaya ninyo na pag-inigyan ng 
story natin, Kuya Francis, right? Yes, totoo yan, Kelvin. Yes, so Kuya Francis, ano yung na-realize mo with our story? Na-realize ko, when we come to Jesus in our lives, kaya niyang linisin ang lahat ng ating mga pagkakamali. Wala siyang pinipili kahit sino ka pa. As long as you come near to Him ng buong puso. Oo, totoo yan. Kaya kayong mga bata, do not hesitate na i-share ang gospel sa iyong family, sa iyong mga relatives, sa iyong mga friends, and even the strangers. Ito ang ating D.O.S. Decode the Passage. Use the codes to fill in the blank letters para malaman kung ano ang secret message. You will have 60 seconds to do it. Gamitin ang lapis at papel upang mas madali itong masagutan. The first three letters are is done for you. Handa ka na ba? Let's go! God wants everyone to know Jesus. Nakuha nyo ba ang tamang answer? Very good! Mga bata, halina't sabayan nyo ako sa ating memory verse. Ito ay makikita sa Acts 10 verse 35. In every nation, He accepts those who fear Him and do what is right. Again! In every nation, He accepts those who fear Him and do what is right. Let's play! Kids, our game for today ay Ear Nose Challenge. Sa 30 seconds, padamihan ng puntos. One point sa tuwing tama ang pag-execute ng action. Sabay ang paghawak ng ilong at tenga. Then clap, lipat naman sa kabila, kagaya nito. Come on, kids, let's play! Kids, kung may nakalimutan kayong episode dito sa Ipo, you can follow the social media account.